محترم جناب محمد امتیاز محی الدین صاحب مکہ شریف سعودی عرب السلام علیکم آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا جواب حاضر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعودی عرب میں میراج ربانی نامی شخص جو کہ پہلے بریلوی تھا اس کی کیسٹ مارکیٹ میں کافی بک رہی مگر اب وہ بریلوی مسلک کے سخت خلاف اور اپنی تقریروں میں بریلوی مسلک کے خلاف کہتا ہے اور اعلی حضرت کی کتابوں کے حوالے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں یہ کون شخص ہے تو اس کو روکا جائے اور اہل سنت کو گمراہی سے بچایا جائے محترم محمد امتیاز محی الدین صاحب سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اب یہ ماقیہ مکہ کا ہے اب کسی کی اگر شامت آ جائے اور وہ مذہب حق چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف اگر تجاوز کر جائے تو سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشاد کہ واللہ اللہ یہ دل قوم ظالمین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا یہ اس کی کم نصیب اور بدقسمتی ہے کہ وہ پہلے اچھے مسلک پر تھا اور اس نے اپنا مسلک جو ہے وہ تبدیل کر دیا اب رہا کہ ہم یہاں پاکستان میں رہ کر اس شخص کے خلاف کیا کاروائی کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم صرف اتنا آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس کی گمراہی سے بچا جائے اور اپنے جو سنی ہیں ان کو بھی اس کی تقریر اور اس کے فتنے سے آگاہ رکھا جائے کہ اس کی تقریر اور اس کی کیسٹ جو ہیں وہ نہ سنی جائے دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ کوئی عورت طباف کرتے وقت اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے تو اس میں آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر عورت نے عمرے یا حج کا احرام باندھا تب تو چہرہ چھپانا جو ہے وہ جائز نہیں یعنی اس کا چہرہ جو ہے اس پر برقع یا کپڑا نہیں ہونا چاہیے اگر اس نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا دم کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک بکرے کی قربانی بطور جرمانہ جو ہے وہ کرنی ہوگی تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد ایسا نہیں کہ عورت پردے سے آزاد ہو گئی بلکہ علماء نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ کوئی پنکھا یا کوئی گتا اپنے منہ کے آڑے رکھ لے تاکہ اس کے منہ پر کپڑا نہ آئے کچھ فاصلے سے جیسے پنکھا وغیرہ اس طریقے سے رکھے کہ منہ کو چھوئے نہیں کچھ فاصلے پر وہ رہے تاکہ غیر مرد جو ہیں وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکیں تو چہرے پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتا انوار البشارہ میں بڑی عمدہ بات کہی فرماتے دیکھیے یہ اصل میں امتحان ہے خواتین سے کہا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو کپڑوں سے نہ چھپائیں اور مردوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی گردن اور اپنی نگاہیں جو وہ نیچی کریں امام اہل سنت نے کتنی پیاری مثال دی فرما کوئی عورت اگر بے پردہ اور اس کی بغل میں شیر کا بچہ ہو اور دیکھنے والوں کی یہ خوف ہو کہ وہ اگر عورت کو تاکے گا تو فوراً شیر کا بچہ اس پر لپک جائے گا اب بتائیے کیا کوئی اس عورت کو دیکھنا چاہے گا ہرگز نہیں تو فرما حکم شرات ہو اس سے عظیم تر ہے اس لیے پردہ بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو اپنی نگاہیں نیچی کرنی چاہیے لیکن پردہ کپڑے سے نہیں نقاب وغیرہ سے نہیں بلکہ کوئی پنکھا وغیرہ سے اسے پردہ کرنا چاہیے اور چہرے کو کپڑے سے چھپانا جائز نہیں